ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பயோ மேக்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ பயோ மேக்ஸ் அண்ட் பியோர் சயின்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ போட்டுட்டேன் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபோர் டேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது டுவெல் வந்து மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடியுது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வருது சிக்ஸ்டீன் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது டுவெல் ரொம்ப லிமிட்டட் டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம டுவெல்த் அன் டுவெல் அன்னைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடியுது நீங்கள் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் முடிப்பீங்க வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்மக்கிட்ட டைம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மறுநாள் த்ரீ ஓ கிளாக் வரையும் உட்காந்து படிங்க அதாவது மொத்தம் லெவன் லெசன்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் லெசன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் லெசன்ஸ்ன்னு பண்ணிங்க அப்படி படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து த்ரீ ஓ கிளாக் வரையும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி வரும் த்ரீ ஓ கிளாக் அதை முடிச்சுட்ட பிறகுமா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எல்லா லெசன்ஸுமே தரோவா ஆகிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அப்புறமா வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் அதை முடிச்சுட்ட பிறகும் த்ரீ டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் வந்து அந்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கிற அந்த ஃபார்முலாஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு நீங்கள் படிக்கும் போதே வந்து அதை ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஷீட்டில் வந்து அழகாக எழுதி வச்சுருங்க என்னென்ன சாப்டரில் என்னென்ன ஃபார்முலா வருது எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் உட்காந்து அதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் டு டூ ஹார் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உட்காந்து இது ஒன் மார்க்ஸ் படிங்க ஒன் டு டூ ஹார்ஸ் ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் படிங்க ஒன் மார்க்ஸ் தரவோ படிச்சுருங்க கன்ஃபார்ம் இன்டீரியர் ஒன் மார்க்ஸே கேட்டால் கூட அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அதில் எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் எடுக்க ச நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி படிங்க படிச்சுட்டு காலையில் எழுந்து ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் ஏர்லியாக ஒரு ஃபைவ் இல்லைனா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் இல்லைனா த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக எழுந்து எல்லாத்தையும் ஒரு 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 தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு போங்க நம்மளால் முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு போங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் கன்ஃபார்மாக தெரியும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ஸோடு எக்ஸாம் கிளாஸ்க்கு போங்க எக்ஸாம் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யாருனா எதனா புறலே கிளப்பி விடுவாங்க அதெல்லாம் நம்பாதீங்க உங்களுக்கு வந்து ஏ பி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வரும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஏ கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் உங்களுக்கு பி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ காப்பிலாம் அடிக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க நீங்கள் யாரும் அடிக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் சரி ஓகே இப்போ எப்படி ஆன்சர் ஷீட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆன்சர் ஷீட் ப்ரெசன்டேஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் இருக்குது த்ரீ மார்க் இருக்குது டூ மார்க் இருக்குது ஒன் மார்க் இருக்குது ஆன்சர் ஷீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்த உடனே அதில் கரெக்டாக தேர்ட்டி பேஸ் பேஜஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுபடி செக் பண்ணிவிடுங்க செக் பண்ணிட்ட பிறகும் அழகாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அதில் சீரியல் நம்பருக்கு ஒரு பிளாக்கு ஆப்ஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு பிளாக் போடுங்க போட்டு அழகாக லைன் போட்டு வச்சுடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன் மார்க்ஸ்லாம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் தெரியுதுன்னா எழுதிடுங்க செகண்ட் ஒன் தெரியலையா நம்பர் போட்டு விட்டுடுங்க நம்பர் போடாமல் விடாதீங்க கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் தெரியுதுன்னா அதுக்கான ஆன்சர் எழுதிடுங்க செகண்ட் ஒன் தெரியலனா நோ ப்ராப்ளம் விட்டுடுங்க தேர்ட் ஒன் எழுதுங்க ரீகால் பண்ணி லேட்டர் ஒன் எழுதிக்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன் மார்க்ஸில் எழுதிட்டு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் இருக்குது இது மூணுத்தில் எதுவும் உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே தெரியும் இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸில் எனக்கு ஃபைவ் தெரியுது இல்லை சிக்ஸுமே தெரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதிடுங்க அப்போ எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஃப சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதிட்டிங்கன்னா இஃப்கோர்ஸ் சிக்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஒன்று எழுதுறீங்க அது உங்களுக்கு பாதி மறந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுருங்க அந்த கொஸ்டின்க்கு எவ்வளோ பேஜஸ் யூஸ் ஆகுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின்
தயவு செஞ்சு டூ மா ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க்கு ஒரு டூ மா த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரி க ஷெஃபில் பண்ணி பண்ணி எழுதாதீங்க கொலாப்ஸ் பண்ணாதீங்க ஃபைவ் மார்க் எழுதுறீங்கன்னா ஆறு ஃபைவ் மார்க்கும் எழுதிடுங்க அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா அந்த கேப்பை விட்டுருங்க மற்றபடி அந்த வாட் டு சே கொலாப்ஸ் பண்ணி எழுதாதீங்க தென் கொஸ்டின் நம்பரை கரெக்டாக போடுங்க கொஸ்டின் நம்பர் மாற்றி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக எழுதினாலும் அது உங்களுக்கு மார்க் வராது அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து திஸ்ஸா தட்டை ஏ பின்னு இருக்கும் அதில் ஏ வா பியான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக எழுதுங்க அது மாற்றி எழுதிட்டா கூட உங்களுக்கு மார்க் வராது தென் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுங்கள் இப்போது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுதாதீங்க நீங்கள் எப்படி எழுதினாலும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா முன்னாடி மார்க் என்டர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ தென் தென் எல்லாமே படிங்க எதையோ விட்டுடாதீங்க எல்லாம் படித்தா தான் உங்களுக்கு எல்லாமே படிச்சிருக்கோன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் எல்லாமே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் கிளாஸ்க்கு போங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க